பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறதுலயே முக்கியமான ஒண்ணு ஸ்ட்ரிங் லென்த கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதுதான் ஒரு ஜாப் அஸ்பிரண்டா உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ல கேட்பாங்க அதனால இந்த வீடியோல நம்ம ஸ்ட்ரிங் லென்த கம்ப்யூட் பண்ண போறோம் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி அது மட்டும் இல்லாம ஜாவாலையும் சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இங்கே நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது ஏபிசி டெக் என்னோட ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் சியில் அதோட ஸ்ட்ரிங் எப்படி இருக்கும்னா அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி தான் மெமரி யூனிட்டில் ஸ்டோர் ஆக போகுது இந்த அறைக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போகிறேன்னா எக்ஸ் அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே என்னோட ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சியில் அதோட அரே ஆஃப் கேரக்டர் கடைசியில் தானாகவே ஒரு நல் கேரக்டர் சேர்த்துரும் அண்ட் இது மாதிரி தான் இப்போ என்னோடய ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதுக்குண்டான ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதோட லென்த் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது எயிட் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணலாம் ஏ பி சி ஸ்பேஸ் டி இ சி ஹெச் ஸோ இதோட லென்த் என்னென்னா எயிட் அது மட்டும் இல்லை இந்த நல் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கும் போது கவுண்ட் பண்ண போகிறதே இல்லை ஸோ இதை எப்படி ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக பண்ணலான்னா லெட்ஸ் பிகின் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான டூ வேரியபிள்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு வேரியபிள் வந்து கவுண்ட் இது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் உள்ள எல்லா கேரக்டரையும் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது இன்னொரு வேரியபிள் ஐ எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா இந்த அறையில் ஐ நல் கேரக்டரை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸையும் சீரோவில் இருந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி அடுத்ததாக நான் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு தடவையும் எக்ஸ் ஆஃப் ஐயோட வேல்யூவை வெரிஃபை பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நல் கேரக்டர் வர்ற வரைக்கும் தொடர்ந்து கவுண்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னோம் அதையெல்லாம் இப்போ சூடோ கோட் ஃபார்மில் இங்கே எழுத போகிறேன் இதே மாதிரி ஸோ இந்த லாஜிக்கை அங்கே இருக்கிற அந்த அறையில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஐ என்னவாக இருக்குன்னா ஏ அண்ட் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நல் அதனால் இப்போ நான் கவுண்டையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் அதே சமயம் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் ஐ என்னவாக இருக்குன்னா பி அகைன் இது நாட் ஈக்குவல் டு நல் அதனால் நான் இப்போது கவுண்டையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்போ சி அண்ட் இதுவும் நாட் ஈக்குவல் டு நல் இப்போ நான் கவுண்டையும் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் பிளாங்க் இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பிளாங்க் வேற நல் வேற அதாவது இன்னும் நல் இந்த அறையில் வரல ஏன்னா பிளாங்க் கூட நாட் ஈக்குவல் டு நல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கவுண்டையும் ஐயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி தொடர்ந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணன்னா எங்க எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லோ அங்க ரீச் ஆக முடியும் இந்த லாஜிக் தான் சரியான லாஜிக் அது தெளிவா சொல்றது இங்க இருக்கிற எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டுன்ற வரைக்கும் தொடர்ந்து வேலை செய்யும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் ஐ வந்து நல் சோ இந்த கண்ட்ரோல் லூப்பை விட்டு தானாவே வெளியே வந்துடும் அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்ததும் நான் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வேல்யூ என்னென்ன பிரிண்ட் பண்ணணும் லைக் திஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இப்போ நான் வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து எயிட் ஏன்னா அந்த டேட்டா தான் கவுண்டில் இருக்கும் எனிவே எப்படி நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமை எழுதலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது ஏபிசி டெக் அடுத்ததாக இந்த ஸ்ட்ரிங்கை எடுத்து ஒரு கேரக்டர் அறைக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் தேவைப்படும் ஒரு வேரியபிள் வந்து கவுண்ட் இன்னொரு வேரியபிள் வந்து ஐ இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் சீரோவில் இருந்து இன்சிலைஸ் பண்ணுறேன் லைக் திஸ் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த சூடோ கோட் ஃபார்மேட்டை ப்ரோக்ராமிங் கோடாக இருக்கிற சி லாங்குவேஜுக்கு மாற்ற போகிறேன் அதை எப்படி பண்ணுறேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எப்படி எழுதணும்னா ஒய் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நல் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எழுதணும்னா லைக் திஸ் இந்த பாடி ஆஃப் ஒயில் லூப் அப்புறம் கவுண்ட் ஐயோட இன்க்ரிமெ
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த அவுட்புட் வரும் ஸோ நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடிகிறது என்னென்னா சி லாங்குவேஜில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் உள்ள டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருப்பீங்க பட் இதை தவிர்த்து வேறு வழி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இந்த சி லாங்குவேஜில் இருக்கிற அந்த லைப்ரரி ஃபைல் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரோக்ராமை வெறும் ரெண்டே லைனில் எழுத போகிறோம் வெல் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு கேரக்டரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அந்த செகண்ட் லைனில் இதில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் லென்த்துன்ற அந்த இன்பில் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்சை இன்க்ளூட் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் இந்த வேர்ட் லைப்ரரி ஃபைல் இந்த வேர்ட் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் கேட்குறது புதுசாக இருக்கும் அதனால் நான் வேறு வீடியோவில் இதை பற்றி தெளிவாக பேசுகிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த அவுட்புட்டு தான் கிடைக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்த்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை வெறும் ரெண்டே லைனில் அதாவது ஸ்ட்ரிங் லென்த் பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் உங்கள் கிட்ட முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதில் இருக்கிற எந்த ஒரு லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த காரணத்தினால தான் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரோக்ராமை டீச் பண்ணேன் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா எப்படி நாம் ஜாவாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கில் உள்ள லென்த்தை கம்ப்யூட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் ஜாவாவில் ஒரு கேரக்டர் அறைவா இருக்காது ஸ்ட்ரிங் ஜாவாவில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே என்னோட ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ எப்படி லென்த்தை கம்ப்யூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரெண்டு பெரிய சேலஞ்ச் இங்கே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஜாவாவில் ஸ்ட்ரிங் வந்து நல் கேரக்டராக எண்ட் ஆகாது ஸோ நாம் ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டுக்கு ரீச் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் செகண்டாக அதாவது ஜாவாவில் எப்போவுமே அதோட இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரை நேரடியாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்காது அப்புறம் எப்படி கவுண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நாம் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் நேரடியாக அக்சஸ் பண்ண முடியலைண்ணா வெல் அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு தெரியணும்னா வாட்ச் வீடியோஸ்